ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് എൻ്റെ ലിങ്ക് വഴി ഫയർ സ്ലാപ് സ്റ്റോക്സിലും അക്കൗണ്ട് എടുത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ബ്രോക്കേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ആപ്പ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് ഓരോരുക്ക ഓരോരുത്തർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിന് നല്ല ഏക്കാളും നല്ലത് ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കി ഇടുന്നതാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസ് ഇടയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഫയസിൽ ആപ്പിൽ മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ആദ്യം അത് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ആപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ലോഗിൻ ചെയ്യാം ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പാറ്റേൺ ലോക്ക് കൂടി സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ അങ്ങനെ ലോഗിൻ ചെയ്യാം ലോഗിൻ ചെയ്ത ശേഷം താഴെയുള്ള ആ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റോക്കുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കിട്ടും അതിന് മുകളിലായിട്ട് കാണുന്ന ഇക്വിറ്റി എന്ന് എഴുതിയ ഭാഗം ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഏത് സെഗ്മെൻറ്റ് വേണ്ടത് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കിട്ടും നമുക്കത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇക്വിറ്റി ആദ്യം ഇക്വിറ്റി തന്നെ നോക്കാം ഇക്വിറ്റിയിൽ വരുന്നത് സ്റ്റോക്ക്സുകൾ അതായത് റിലയൻസ് ഏതായാലും സ്റ്റോക്കുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് റിലയൻസിൻ്റെ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഓക്കെ അതിന് ശേഷം അതിൽ ട്രേഡ് അതിന് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് റിലയൻസ് ഇപ്പോൾ മുകളിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഓർഡർ ബുക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒന്ന് ബൈ അല്ലെങ്കിൽ സെല്ല് ഇത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും പിന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടി വരും താഴത്തെ കുളത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യം ബൈ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ബൈ ഓർഡർ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ബൈ സെലക്ട് ചെയ്തോ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെങ്കിൽ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി അത് അവിടെ സെ ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് പ്രൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി അത് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കൊടുക്കാം ലിമിറ്റ് പ്രൈസ് കൊടുക്കാം എസ് എൽ കൊടുക്കാം എസ് എൽ എം ഓർഡർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഏത് ടൈപ്പ് ഓർഡർ ആണെന്ന് വേണ്ടത് ആ രീതിയിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതിൽ നമുക്ക് ലിമിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു വാല്യൂ കൂടി കൊടുക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഓർഡർ ടൈപ്പാണ് അതായത് ഇൻട്രാഡേ വേണമെങ്കിൽ ഇൻട്രാഡേ മാർജിൻ ആണെങ്കിൽ മാർജിന് മാർജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിൽ ബ്രാക്കറ്റ് ഓർഡറും കവർ ഓർഡറും കൂടി ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ താഴെ നമുക്ക് ഓരോ ഓർഡറിലും ആ ക്വാണ്ടിറ്റി കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഓർഡറിൻ്റെ വാല്യൂ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ഓക്കെ ഇതിൽ ബ്രാക്കറ്റ് ഓർഡർ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് താഴെ ഒരു വാല്യൂ കൂടി കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതായത് സ്റ്റോപ്പ് ലോസിൻ്റെ വാല്യൂം ടാർഗറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ വാല്യൂ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതായത് അതിപ്പോൾ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഏഴിന് വാങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റഞ്ച് അങ്ങനെയല്ല കൊടുക്കേണ്ടത് എത്ര റുപ്പീസാണ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വേണ്ടത് എത്ര റുപ്പീസാണ് ടാർഗറ്റ് വേണ്ടത് ആ വാല്യൂ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലാതെ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ടാർഗറ്റ് അങ്ങനെയല്ല ഓക്കെ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ കൊടുക്കുക ഇതേപോലെ ഇതിൽ കവർ ഓർഡറും കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇതേപോലെ എന്നിട്ട് മുകളിലുള്ള സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ ഓർഡർ അവിടെ പ്ലേസ് ആവും അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ സാധാരണ ഒരു സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങാനുള്ള പ്രൊസീജിയർ ഇനി നമുക്ക് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയോ നിഫ്റ്റിൻ്റെയോ ഓപ്ഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറോ വാങ്ങണമെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് എഫ് എൻ ഒ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിൻ്റെ ഒരു കോൾ വാങ്ങാനാണ് ആണെങ്കിൽ വിചാരിച്ചോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവിടെ എഫ് എൻ ഒ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി വന്നു ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ലോഡായി വരുന്ന പേജിൽ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് കോൾ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പുട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഓരോന്നായിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കുക മുകളിൽ അടയാളപ്പെടുത്താം ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഫ്യൂച്ചേഴ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് കിട്ടും കോൾ ഓപ്ഷൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കോൾ ഓപ്ഷൻ്റെ പുട്ട് ഓപ്ഷൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ പുട്ട് ഓപ്ഷൻ്റെ ലിസ്റ്റ് കിട്ടും ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ കോൾ ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് അത് പേജിൽ തന്നെയുണ്ട് ഓക്കെ ഫ്യൂച്ചർ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഏത് എക്സ്പയറിക്കുള്ള ഫ്യൂച്ചർ ആണെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ബാക്കി ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെ ഓർഡർ ബുക്കിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് കോൾ ഓപ്ഷനാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് കൂടി കൊടുക്കണം ആ മുകളിൽ കാണുന്ന
യു എസ് ഡി ഐ എൻ ആർ യു റോ എൻ ആർ ഏത് വേണ്ടത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം അവിടെ ഓപ്ഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചേഴ്സും ചെയ്യാതില്ല അങ്ങനെ ഓരോന്നും നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബൈങ്ങ് സെല്ലിങ് സ്റ്റോക്ക് ബൈങ്ങിനെ പറ്റി പറയാനുണ്ടായത് ഓക്കെ ഇതിന് പിന്നെ ബാക്കി കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഓരോന്നായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ആപ്പിൽ കയറി ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഓപ്ഷൻ്റെ ഫെയർ വാല്യൂ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാനുള്ളത് അതൊന്നും അധികം ആൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല എങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതിലുണ്ട് ഓപ്ഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഇതിൽ വാല്യൂസ് നൽകിയാൽ ഓപ്ഷൻ ഫെയർ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് തരും ഓരോ സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസിലുള്ളതും അന്ന് അത്ര യൂസ്ഫുൾ അധികം ആൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ല കുറച്ചുകൂടി കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഓപ്ഷൻ ഗ്രീക്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അതിലുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറേ ഉണ്ട് ഇതിൽ അതുകൂടാതെ സ്ക്രീനേഴ്സ് ഉണ്ട് കുറച്ച് ഇൻട്രാഡേ സ്ക്രീനേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ്റെ ഓപ്ഷൻ്റെയും ഉണ്ട് സ്ക്രീനേഴ്സ് കുറച്ച് അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഇതിലുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം അത് കുറേ കൂടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ മൊത്തം വരുന്നുള്ളത് ഓപ്ഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വാല്യൂസും കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ഇൻട്രാഡേ സ്ക്രീനേഴ്സ് സ്റ്റോക്കിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഓപ്പണി ഓപ്പണിക്കൽ ഡായി പിന്നെ വോളിയം സ്റ്റോക്കേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ളത്